。你好，你见到梁对思了吗？梁对思，谁啊？那个媒婆，就是昨晚请你们做娘家人的那个。没见到啊，我醒来之后就直接过来了。那你的那两个中国朋友呢？他们应该醒了，我我去叫他们。来了，这个阿姨她问你们有没有看到昨天那位大婶，就是让我们做娘家的那个，没有啊，他们也没看到。好吧，那我再去找一找。好，你们赶紧到里面坐吧，敬茶仪式马上就要开始了。坐，坐哪里啊？那就坐在村长的左边，靠近村长的座位啊是娘对司的，剩下的位置你们随便坐。好的。我知道了，哎，我们先进去坐。啊。怎么回事？还在等什么？在等娘对司。他一来马上就开始，这个婆娘干什么都磨磨唧唧的，就收钱痛快。是是是是，马上六点了，抓紧开始吧。是，我们还有好几家等着我呢。是，马上马上，我去找。哎呀，完了完了，娘对司不见了。哎呦，这个妇女，这个世界怎么还没娘对司？那开不开始啊？真是的，不管了，不管了，开始，开始，开始，开始，开始，开始了。婚礼马上开始了，新娘、新郎准备出场，你们的婚礼现在开始，有请新郎、新娘登场，欢迎。
小时打给警长，同时也给我打电话。一旦联系不上我了，马上联系我没信号时所在区域的警察局，让他们上主干道找我。好的。走了，随时联系。路上小心。怎么样，金玲？应该是氰化物中毒，嘴里确实有一股浓浓的杏仁味儿。还有救吗？我试试，让人拿水来，先给他催吐。好，快去拿清水。好，好，好，你快去拿，快点啊！这么多人串来串去，看来现场有保护和没保护都没什么区别。村长既喝了茶又吃了点心，而他旁边的那位客人。光喝了茶，并没有吃点心。现在，村长中毒了，而那个人却没事。明白。点心是买的还是做的？啊，做的，我自己做的。什么时候做的？今天早上。在哪做的？就在厨房里。他说什么？他说点心是他做的，是在厨房做的。你刚刚说今天是村长六十岁的生日，是啊，今天满六十啊，老头子，老天爷怎么多一天都不让你活呀？女士，女士。是报应来了！你这个臭婆娘，别对，不许乱说！给你们！多打人啊！住手
我警告你，不许打人！我打我老婆关你们什么事儿？休息我！你有话好好说，打老婆算什么本事啊？这里是我们家，你们少管，去，回你们住的地方去。等路修通了，修好了，你们就走，赶快走，赶紧走，滚！滚，都滚，都滚，滚！滚总共十六块点金，包括村长吃了一半的米块，八块大的，八块小的，这些是做点心的模具，我都拿过来了。我知道这不符合你们的规定。但是你做的对，现场已经完全被破坏了，这些点心也算是核心证据了。是啊，等一下，等警察来的时候，你跟警察说明一下就好。警察应该没那么快，这里又这么偏，下大雨又封路。如果这会儿报警的话，警察能在夜里赶来就不错了。好吧，今天继续。我闻了这些做点心的模子。只有这个模子做出来的点心都是杏仁味的，这个味道的点心可能在这里比较常见，所以当村长拿起点心的时候并没有怀疑。现在我的第一个问题是，凶手是只想杀村长一个人，还是无差别杀人？你的意思是，只有村长吃的那块点心是有毒的，还是所有的点心都是有毒的？对，这简单呀、啊。咱们自己吃一块不就完了吗？啊！算了，当我没事。我倒觉得这是一个好办法。啊！我不是盲干啊，我是有自己的推断。从女主人佟帕拉的反应来看，我更倾向于这是一场专门针对村长的谋杀。你们注意到了吗？佟帕拉是听到今天是村长六十岁的生日的时候用过去的。大姐，你刚才说什么？你刚刚说今天是村长六十岁的生日。是啊，今天满六十啊。并且她醒来的第一句话就是报应啊，报应。尤其是当她丈夫听到这句话的时候，也反应激烈。你说报应来了，什么是报应来了？哎呀，闭嘴，不许乱说！你干什么？不打人。问题是，如果只是针对村长的话，这种方法，并不能保证一定杀得了村长。这十六块点心，分两盘放，他怎么就能保证村长一定会吃有毒的那一块呢？是啊，十六分之一杀人的概率，哪个傻子会这么杀人啊？而且这些点心从厨房到摆盘，到送上来到村长的面前，可以说是过手了无数的人。这谁随便摆一摆、动一动，都会导致不一样的结果呀。我怎么越说，越觉得更像是无差别杀人呢？但是如果是无差别杀人的话，岂不是我们也有可能吃到有毒的点心？那这个凶手跟我们是什么仇什么怨啊？无差别杀人其实没那么容易做到的。氰化物中毒效果很快，搞不好两个人中毒之后，大家马上就会反应过来。况且刚才第二个人还没有吃，村长就已经倒下了。也对。不过这就得看这个杀手的心态了，也许他就是想杀几个是几个。所以我想说，吃一下试一试，如果没问题呢，就说明不是无差别杀人，确实是针对村长。那如果有问题呢？你就长眠在这儿了是吗？这个方法笨死了，不要再提了。对呀、啊，笨死。行，那我们换个思路。不管凶手是谁，我的推测，应该都不可能是同判，呃，或者说，他目前的嫌疑应该是最小的。从现场他的反应来看，显然他对村长的死并没有预见。那我们能不能一起想想办法，问问他，他口中说的“报应啊，报应”到底是什么意思？还有，为什么他听到今天是村长六十岁的生日的时候就直接被吓晕了？还有
，那个脸上严重烧伤的女子到底是这个家里的什么人？这很简单啊，我亮出我的身份，直接审问不就好了？嗯，这个方法一样笨。确实有点鲁莽。我们对这个村子的情况一点都不了解，啊，而且天高皇帝远的。如果真的起了正面冲突的话，你觉得他们会怕你这个单枪匹马的警察？况且我们既没有枪，更没有马。但是我还有你们俩呀。哎，算了，当我没事。现在我还有最后一个问题，那就是那个娘对司去哪儿了？离开了？那有没有可能是他下了毒之后离开的？那既然他能离开，是不是我们也能？是不是警察就可以马上进来？这样啊，你俩先待在这里，哪也别去，我出去摸摸情况。回来再通，好，那你一个人小心点。嗯，对，保护好你自己，就是保护好我们俩。哼，我跟你们说啊，要是没有你们俩的话，我早就……要是没有你的话，我们俩也不会在这儿。那倒也是。今天，保护好金玲。嗯，放心吧。我们俩谁保护谁还不一定呢。那倒也是哦。走了。肆意的女孩，居然会嫁给那样的一个男人过一辈子。这个家一定有问题，这个村子也一定有问题。是这个世界有问题。无论在哪个城市，在这个世界上任何的一个国家都有，只不过是原因不同而已。其实原因也没有什么不同，无非就是因为贫困，或者因为钱，都一样。哎，你说，那个女孩，没有可能是他们拐卖来的。这两个人齐步般配不说，而且像婚礼这么重大的场合，居然只有一个娘家人，她不见了，她把我们拉过来当娘家人。对呀、啊，有这种可能。如果是这样的话，我们一定要想办法把她救出去。嗯，等瓦拉里罗回来之后，我看他怎么。嗯。我们要不要过去？啊？我去吧，你一个人待在这儿不动啊！别呀、啊，要是出点什么事儿，我跟瓦拉里都怎么交代？走吧走吧。啊啊啊啊！嫂子嫂子，你怎么就这么死了？你只能留下我一个人，怎么办啊？儿子们都不管我呀，我也活不了多久了呀！这怎么在这儿搞起来了？是你们家死人，不是我们家死人呐！大姐，大姐，你们不能这样闹啊！你们这样闹，我们家的日子还怎么过呀？我们家的日子已经没法过了。是，是我们家死的人，他是在你们家死的。我不在这，跟我在哪搞？那还有这种说法呀？要是你被车撞死了，在马路上搞吗？你被水淹死，在水里搞吗？你被电线电死了，在电线上搞吗？少说了，我不管。要是给你家婚礼当主婚人，吃了你家点心死的，就得在你家里搞。我告诉你，等我儿子们回来，饶不了你。等警察来了，还要查你们家里到底谁是凶手。吓唬我没有用啊！娘对司是村长介绍给我们的，他们两个分赃不均，偷偷害死了村长，我还怨他们毁了我儿子的婚礼呢。别说了，赶紧走，赶紧走。哎呀，你坐下，别说。去你们家搞钱。让我们回去也行，赔钱。这么一个大活人死在你们家里，我的下半辈子都毁了。你们必须赔我钱，不然我们不光不回去，我们这辈子还要吃住在你们家里。我赔你个粑粑呀！村长都死了，你还以为我怕你啊
。你要找人赔钱，你就找宁醉司去。不知道他们在暗地里害了多少人，赚了多少黑钱，还把这乱七八糟的抬走，抬走！滚滚滚，滚！快滚！请松手！松开！松手！松手啊！我，你别打人了！什么？别！谢谢。你走开！快松手！何蝶，何蝶，何蝶，何蝶，哎，何蝶，哎，何蝶，哎，何蝶，哎，何蝶，哎，何蝶，哎，何蝶。说了不要到处乱跑吗？这村里人这么古怪，你们又不会说泰文，万一突然起了冲突怎么办？我们是听见里面已经吵起来了，想去看个究竟。嗯，好、啊，那我听听你看是什么究竟。首先，那两只飞进来的蝴蝶其实就是最普通的红巨蛱蝶，它们根本没有必要害怕的。飞进来的蝴蝶倒是不稀罕，但是能刚好落在尸体上，是真的挺吓人的。这很简单，啊，因为和花朵相比，这种蝴蝶更喜欢尸体的味道。其次，在尸体上发现的另外一只所谓的蝴蝶，其实是一只胡桃豹蛾，这一代也很常见，根本就不是什么蝴蝶。可不管是什么，确实把这里的人吓得够呛。他们害怕的根本就不是蝴蝶，而是蝴蝶背后的故事。结合我们在村外和在这家看见所有与蝴蝶有关的石像、博刊、博牌之类的东西，一定是有人试图在利用蝴蝶故弄玄虚，让这些人害怕而已。同意。要说蝴蝶会带来报应，我首先就是不信的。只有把蝴蝶和杀人结合在一起，才有威慑力。也就是说，接下来还有可能会死人，只是不知道是谁。啊？那我们现在怎么办？首先，我们要搞清楚这个报应到底是怎么回事，报应和蝴蝶之间又是什么样的关系？要不然我们一点头绪都没有。哎，他们刚才说什么？你肯定听懂了吧？那个男主人说是娘对司因为和村长分赃不均而给他投了毒，然后逃跑了。他还说，娘对司和村长合伙赚了很多黑心钱。当女主人看到蝴蝶飞进来的时候，怕自己的儿子遭到报应，就想把他带走保护起来。所以一堆人吵吵闹闹老半天，其实就是没点有用的信息。那现在有娘对司的下落了吗？我问了几个村民。
他们说这个村子三面环山，唯一通往村外的一条路一下雨就断，路断的时候想要出去基本上是不可能的。当然了，如果想要往山里逃的话，那就是另外一回事了。那娘对四是干嘛的？他们知道吗？知道。他是这一带有名的人贩子。果然，这个村里有好几家都从他手里买过女人。所以男主人才会说，他和村长合伙赚了很多黑心钱。哦，还有，那个哑巴新娘也是从娘对司手里买来的。看来必须得让警察来了。这个村子里不光有命案，还有贩卖人口的罪恶。在外面抓人贩子还好，进到这种村子里来抓，情况会很复杂。而且，这个地方基本上没有手机信号，想要对外联络的话，全靠村公所的一部座机。也就是这村子里唯一的一部电话。但是，我刚才在外面转的时候，发现电话线早就已经被剪断。也就是说，这里的村民根本就没有报上来，外面的警察也根本不知道这里发生了什么。也就是说，现在基本可以断定，村长就是被人蓄意谋杀的。对，而且凶手很有可能还在村子里。哇！哎，哎，等一下，怎么了？那个脸上有烧伤、坐轮椅的女孩是谁啊？刚才有点乱，忘了说了。她叫宋希，是这家的女儿，也就是那傻儿子的姐姐。小时候因为摔断了腿，一直在坐轮椅。有一次他们家失火了，因为行动不便，脸就被烧成那个样子。啊，这么可怜啊！他们家的子女都挺可怜的。其实他们还有个大儿子，去年娶了媳妇儿。过了不久就去世。天哪，怎么会这样？先不说这些了，咱们还是商量商量接下来该怎么办。我现在想先想办法把你们俩送出去，然后我再回来。现在村子里的村民都不知道怎么出去，你有什么办法呀、啊？你光把我们送出去有什么用啊？我们两个语言不通，寸步难行。再说了，如果你真能把我们两个送出去，那你还回来干什么呀？直接把警察带过来不行？我明白了，你是嫌我们俩拖累你了吧？确实是有种束手束脚的感觉。忘了自己晚上不敢一个人睡，非要和我们挤的时候了。嗯，应该是。哎，不过毕竟现在是白天，鬼应该不会出来啊。你打住了，谭今天。行了，要么一起想办法出去，要么就都留下来。我是警察，这里出了人命，我当然要留下来了。你俩该度假，继续度假去。我也是警察，我当然也要留下。我一直就是帮警察破案的人。再说了，你觉得我们两个能把你自己留在这儿，跑出去度假吗？好吧，我错了。其实，我只是想保护好你们俩而已。咱们三个人在一起，才是对彼此最好的保护。
，拿起，这熟了，看着，烧点水，还要烧的，哎，这种菜呀。这不错，好。哎，炒白菜，好，来我来。够了吧？够了，够了，走，走吧。哎，我来，我来。哎哎哎哎哎哎、金玲。你的男人刚刚摔了一跤，告诉他，看好他男人。我们的女士让我告诉你，看好你的男人。你呀，你又出来丢人，又出来丢人，一天天的你净给我找麻烦，你真是狗改不了吃屎啊你！快点回去睡觉，这些臭毛病什么都能改啊！我赶紧回去。看来，我终于知道到底是谁保护谁了。吃了吗？怎么？什么声音啊？什么声音啊？你不要值班，最后你还是睡着了。不，我想说天亮了，我就眯一会儿，我也不知道我会睡着啊。哎，快快快快，出声！发生什么事了？你们，你们见到我儿子送伞了没有啊？没见到。你们昨天不是把儿子带走了吗？是啊。你们昨晚见到我的时候，我还和我儿子送伞，他们在一起。后来我就回去我的房间，看着他。今天早上我再过去，发现他不见了。那新娘呢？你丈夫呢？被人带走了。啊！这是你。啊啊啊啊啊！啊啊啊啊啊！这边这边
Thank you.